Good morning. <laughs> I'm saying good morning to you and the people. Yeah, but it's evening for us. <laughs> <laughs> well, we're delighted to see you and uh, see the chapel building again. Mă bucur să vă văd pe dumneavoastră, să văd din nou și clădirea bisericii, adunării. I can't explain it, but my heart swells up each time we have these times together. Nu pot să vă explic, dar inima mea parcă se încălzește, se umple de fiecare dată când suntem împreună. We love you so much and we're delighted we can at least uh, Spend some time together with Zoom. Vă iubim așa de mult și ne bucurăm că cel puțin așa prin intermediul Zoomului putem petrece ceva timp împreună. Uh, as you may know, some of our ministries have changed here in the US. După cum știți și o parte din lucrarea din slujirea noastră s-a schimbat aici în Statele Unite. So it's about 15 minutes after 11 on Sunday morning here. La noi este ora 11 dimineața acum. And I just finished a message uh, for a, an assembly here in Florence, South Carolina. Și tocmai am încheiat o predică pentru adunare de aici, din Carolina de Sud. And then I hurry home without breaking the speed limit. Și apoi m-am grăbit spre casă fără să încalc limita de viteză. So I can be with you for this, uh, this time. Ca să pot fi împreună cu dumneavoastră în timpul acesta. I trust that you are all rejoicing in the Lord. Și sper că vă bucurați cu toții în Domnul. It's hard to rejoice in what's happening in our world today. E greu să ne bucurăm în mijlocul a ceea ce se întâmplă în lumea noastră astăzi. And the conditions in which the world was existing when Paul wrote and John wrote are not much different than today. Și situațiile care existau atunci când Pavel a scris și când Ioan a scris nu au fost cu mult diferite de lumea noastră de astăzi. We have been taking some studies out of the upper room discourse, which is John 13 through 17. Am făcut împreună câteva studii din ceea ce se numește discursul din camera de sud, sus, și anume din Ioan capitolele 13 la 17. And these chapters record for us a unique relationship between the Lord Jesus and his disciples. Capitolele acestea ne relatează o relație unică între Domnul Isus și ucenicii lui. There are five chapters and each of the chapters relate to a different kind of relationship the Lord Jesus had with the disciples. Sunt cinci capitole și fiecare ne prezintă un aspect diferit al relației pe care Domnul Isus o avea cu ucenicii lui. So I will just remind you of the contents of each of these chapters so that we don't lose our uh, focus. Și eu aș vrea să vă amintesc pentru început puțin conținutul fiecărui capitol în, aceste, în această serie ca să nu pierdem puțin firul lor. The Lord Jesus was very careful to arrange this meeting with his disciples before he went to the cross. Domnul Isus a avut grijă ca să aranjeze, să pregătească această întâlnire cu ucenicii lui înainte de a merge la cruce. As we read through these chapters and the other gospels, we realize that there were many reasons why the Lord Jesus wanted to um, wanted to meet with them. Și atunci când citim capitolele acestea, precum și celelalte evanghelii, vedem că au existat multe motive pentru care Domnul Isus a dorit să se întâlnească, să petreacă acest timp împreună cu ucenicii. If we were to read these five chapters together, we would say there are some things missing. Și dacă ar fi să citim împreună aceste cinci capitole, am spune că sunt anumite lucruri care lipsesc. So there are two important events that took place on that evening. But they're not recorded for us by the, the Apostle John. Au fost două evenimente importante care au avut loc în seara aceea, dar care nu ne sunt relatate în Evanghelia după Ioan. The Lord Jesus said to a couple of his disciples, Go and make ready where I can celebrate the Passover with my disciples. 
Domnul Isus a trimis doi dintre ucenicii lui, le-a spus, mergeți și pregătiți locul unde să sărbătoresc Paștele împreună cu ucenicii mei. So there's no mention of that in these five chapters in John. Dar în aceste cinci capitole din Ioan nu ne este menționat acest aspect. So we realize from Matthew, Mark and Luke that there were the institution of or the celebration of the Passover with his disciples that evening. Așa că din, din Matei, Marcu și Luca înțelegem că în seara aceea Domnul Isus sărbătorea Paștele împreună cu ucenicii lui. And that Passover looked back to uh, the events of Exodus chapter, uh, 9, uh, chapter 12. Și Paștele era o privire înapoi la evenimentele care s-au întâmplat în Exodul 12. And this could have been the last Passover that was necessary for Israel to celebrate. Și acesta avea să fie ultimul Paște necesar pentru Israel ca să fie sărbătorit. But we know that the nation of Israel and the Jewish people refused to accept Jesus Christ as their Messiah. Adică ar fi putut să fie ultimul Paște sărbătorit de ei, dar știm că ei au refuzat să-L accepte pe Domnul Isus ca Mesia. So, though the Messiah has come and died and been raised and uh, ascended, still there are Jewish groups that celebrate the Passover of the Lord Jesus, uh, of, of, the, of Israel. Așa că, deși Mesia a venit, a murit, a înviat, chiar și astăzi mai sunt încă evrei care sărbătoresc Paștele. The other event that's not recorded for us is the institution of the Lord's Supper. Apoi celălalt eveniment care nu ne este relatat în Evanghelia după Ioan este instituirea mesei Domnului, a cinei Domnului. And the Lord's Supper is a remembrance of the uh, crucifixion of the Lord Jesus Christ and his death and resurrection. Masa Domnului este o amintire, o pomenire a răstignirii Domnului Isus, a morții și a învierii Lui. So the celebration of the Passover looks back hundreds and hundreds of years. Deci sărbătorirea Paștelui privește înapoi cu sute și sute de ani înainte. And the Lord's Supper looks forward to the crucifixion which would be taking place within a few hours. Iar masa Domnului privește înainte la răstignirea care urma să aibă loc în câteva ore. So we can understand that the Lord Jesus made special reason why he wanted his disciples together. De aceea putem înțelege de ce Domnul Isus a luat măsuri speciale deosebite ca să petreacă timpul acesta împreună cu ucenicii lui. So, they, these two events are not recorded in John, but they're recorded in Matthew, Mark, Luke and Luke. Și așa cum am spus, aceste eveniment, două evenimente nu sunt relatate în Ioan, dar sunt relatate în Matei, Marcu și Luca. But there is one very important event that is recorded in John that isn't recorded in Matthew, Mark and Luke. Dar apoi există un eveniment foarte important care ne este relatat aici în Ioan, dar nu ne este relatat în Matei, Marcu și Luca. That, of course, is the washing of the disciples' feet. Și acesta, bineînțeles, că este scolarea picioarelor ucenicilor. It's significant that this is recorded in John, because John presents the Lord Jesus Christ as the eternal Son of God. Este semnificativ faptul că acest eveniment este prezentat aici în Ioan, deoarece în Evanghelia sa, Ioan îl prezintă pe Domnul Isus ca Fiul al lui Dumnezeu. And so, as we look at these five chapters in John, we find a number of different emotions. Și când ne uităm la aceste cinci capitole din Evanghelia după Ioan, descoperim mai multe emoții diferite. There certainly is disappointment on the part of the Lord Jesus where the disciples and how they had failed him. Pe de o parte, vedem dezamăgirea Domnului Isus față de ucenici și a modului în care ei s-au purtat. We look at the words that the Lord Jesus gave to his disciples at other times and some of them are Very, uh, very difficult words. Ne uităm la cuvintele pe care Domnul Isus le-a rostit față de ucenici în alte situații și uneori au fost cuvinte foarte grele. So all was not um, happiness on the part of the Lord Jesus with his 12 disciples. Deci pe de o parte 
nu vedem bucurie sau fericire din partea Domnului Isus în ceea ce îi privea pe ucenicii lui. But the Lord has led me to take seven occasions when the Lord Jesus spoke very encouraging words in the upper room. Dar Domnul m-a călăuzit să găsesc șapte situații sau șapte incidente în care Domnul Isus a rostit cuvinte foarte încurajatoare față de ucenicii lui în camera de sus. But let's stop for a moment and consider some of the very strong words that the Lord Jesus used on other occasions. Dar haideți să ne oprim pentru o clipă și să ne gândim la cuvintele puternice sau dure pe care Domnul Isus le-a folosit în alte situații. As you records for us the facts that re- that relate to the um, the Lord Jesus coming as the king of the Jews. Matei ne relatează toate evenimentele implicate în venirea Domnului Isus ca și împărat al iudeilor. The first question in the New Testament is where is he that is born king of the Jews? Și prima întrebare care se pune în Noul Testament este unde este cel ce s-a născut împăratul iudeilor? And the, one of the last notices was on the cross. This is Jesus of Nazareth the king of the Jews. Și apoi un alt, una din ultimele afirmații din Evanghelia după Ioan este Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. So a simple looking at what the Lord Jesus has said already uh, tells us a different story. De ce o privire simplă a ceea ce Domnul Isus a spus deja ne arată cu totul și cu totul o altă imagine. Surely the Lord Jesus was expecting that at least his disciples would have faith in his messiahship and that he is the son of god Domnul Isus se aștepta ca cel puțin ucenicii lui să aibă credință în el ca mesia și să l accepte ca fiul al lui Dumnezeu And in that kind of a context the Lord Jesus said oh you of little faith Și în contextul acesta Domnul Isus le spune o necredincioșilor sau voi care aveți așa de puțină credință I wonder if the Lord Jesus were to speak to us today, that he would say to us as, as an assembly and as individuals, Oh, you have very little faith. Mă întreb dacă Domnul Iisus ni s-ar adresa nouă personal și apoi ca și adunare, ne-ar spune și nouă la fel, Oh, voi aveți o credință așa de puțin, așa de mică. Another very painful experience was where the Lord Jesus said to his disciples, Be not unbelieving. O altă experiență foarte dureroasă a fost când Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi, nu fiți necredincioși. It must have been very discouraging for the Lord Jesus to have pleaded with them to believe in him and still at the end of three and a half years they didn't believe. Cred că a fost foarte dureros pentru Domnul Isus să vadă că după ce a trăit împreună cu ucenicii trei ani și jumătate, a fost cu ei, i-au văzut totul, totul și la urmă ei să nu aibă credință în el. After three years, the Lord Jesus found it difficult to put up with the behavior and the words of his disciples. După trei ani, Domnul Isus i-a fost foarte greu parcă să mai suporte necredința ucenicilor săi. On one occasion, he said to them, How long shall I endure you? La un moment dat, Domnul Iisus le-a spus, Cât timp să vă mai suport? Surely there are times when the Lord Jesus might say that to me or to you. Și cred că sunt momente în viața noastră în care Domnul Iisus ne spune la fel, mie sau dumneavoastră. We have far more than the disciples ever had when the Lord Jesus was with them. Noi avem mult mai multe decât aveau ucenicii atunci când Domnul Isus a fost cu ei. But how many times have we failed and have we stumbled and we haven't been what the Lord would have us be? Dar de câte ori nu am eșuat și noi, nu am căzut și noi și nu am fost ceea ce Domnul dorește să fim. Again, he said to them, oh, faithless and uh, with a hard heart. Din nou, într-un alt incident, Domnul Isus le-a spus, o, oameni necredincioși și cu inima împietrită. The Lord had told them in very simple terms that he was going to be crucified, but he would be raised again the third day. Domnul Isus le-a explicat în termeni foarte simpli că el avea să fie răstignit și apoi a treia zi să învieze. 
And after they had uh, seen him and they had seen his resurrection body, they still did not believe. Și după ce l-au văzut pe el și au văzut trupul lui de înviere, parcă tot n-au crezut. And he says to them in the upper room after the resurrection, he upbraided them for their unbelief. Și în camera de sus, după înviere, când Domnul îi se arată, îi mustră pentru necredința lor. How could these disciples not believe that it was Jesus when they looked at his hands and his side? De aceea Domnul Iisus i-a invitat pe ucenicii lui să se apropie și să privească mâinile, picioarele și coasta lui. So the Lord Jesus used some strong language to, uh, to challenge them to, obi- to, be, uh, uh, to be believing that he was the Messiah. Deci Domnul Iisus a folosit adesea un limbaj foarte puternic, foarte dur, ca să îi îndemne să creadă că El este Mesia. There are many times in the Gospels where the Lord Jesus taught them or spoke to them when they were following Him. Au existat multe momente în Evanghelie când Domnul Iisus a vorbit cu ei și a învățat pe parcurs ce ei îl urmau. And they didn't seem to understand or appreciate or employ what the Lord Jesus had told them. Și ei nu păreau să înțeleagă, să priceapă, să accepte ceea ce Domnul îi învăța. And he said uh, with, a, uh, with, a, with a difficult attitude, did I not tell you? Și Domnul Iisus le-a spus așa parcă cu, cu o atitudine dificilă, supără, supărată. Oare nu v-am spus eu, nu v-am învățat eu? How many times have we heard the word of God and still... We have not changed our thinking or our words, our behavior. Dar apoi de câte ori nu am auzit și noi cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu ne-am schimbat gândirea noastră, vorbirea noastră, comportamentul nostru. On another occasion he said, I uh, said I not unto you, which meant that he refreshed their mind by what he had taught them. Într-un alt incident, într-o altă situație, Domnul Iisus i-a spus, nu v-am amintit eu, nu v-am pomenit eu, ceea ce înseamnă că ele tot împrospăta memoria cu lucrurile care îi învăța. Those seven statements that the Lord Jesus gave to his disciples were uh, words of disappointment and perhaps uh, understanding their failure. Acestea au fost șapte afirmații în care Domnul Iisus și-a exprimat dezamăgirea lui și parcă uh, faptul că înțelegea eșecul lor, căderea lor. I don't want us to forget those words of, of rebuke and chastisement and correction. Și n-aș vrea să uităm aceste cuvinte de mustrare, de pediapsă, de corecție. But we hear so much bad news today. Dar auzim parcă prea multe vești rele astăzi. It's been a year and a half that we have had the bad news of this virus and pandemic. A trecut un an și jumătate în care tot avem veșile despre virusul acesta și despre pandemie. And uh, that year and a half have been a year and a half of really sad news and, and fearful news. Și acesta a fost un an și jumătate de vești triste și de vești înspăimântătoare. I was talking this week to a man who is a believer who hasn't been back to the assembly for a year and a half. Am vorbit săptămâna aceasta cu un om care este credincios, dar care n-a mai fost la adunare de un an și jumătate. His wife is terrified by the virus and what could happen in their lives. Soția lui este îngrozită de virusul acesta și de ceea ce s-ar putea întâmpla în viața lor. His wife has taken control of the family and won't let her husband come to the meeting though he has been vaccinated. Așa că soția a preluat controlul familiei și nu îi mai permite soțului să meargă la adunare deși ea s-a și vaccinat. And as I thought upon his condition and I thought to him you have failed brother to to to, to lift up your heart in thanksgiving and praise to the Lord. Și când m-am gândit la situația acestui frate, a trebuit să-i spun, frate, ai greșit, ai ieșuat să-ți îndeplinești rolul tău de cap și de conducător al familiei. At the least, this pandemic is a test of believers whether or not they will have faith in Christ or fear of this disease. 
Pandemia aceasta este cel puțin un test pentru credincioși, ca să vadă dacă au credință în Hristos sau au teamă de această boală. Perhaps nothing has divided our world as much as this uh, pandemic and the vaccination process. Și nimic nu crezi că a dezbinat mai mult lumea aceasta, precum a făcut o pandemie aceasta și procesul de vaccinare. There are many churches that are overwhelmed with criticism and hurtful words as they try to deal with this. Sunt multe biserici care s-au lăsat copleșite de cuvinte jignitoare, de critici, încercând să facă față acestei situații. There are Christians that have never left their home in almost two years as they have uh, carried on their fear of this disease. Apoi sunt creștini care de aproape doi ani n-au mai ieșit din casă de teama de boala aceasta. So what we're going through as a world and as a Christian church is very similar to the conditions that the Lord Jesus was meeting in the upper room. Deci situația prin care trecem noi ca și biserică în vremurile acestea este foarte asemănătoare cu situația în care se aflau ucenicii și Domnul Isus în camera de sus. And so when we are tempted to be filled with fear and terror, when the Lord says fear not, we need to hear some encouraging words. Și de aceea, atunci când suntem tentați să ne lăsăm copleșiți de teamă, de groază, ar trebui să luăm aminte la cuvintele Domnului Isus care spune, nu vă temeți, și apoi vine și ne încurajează cu vorbe, cuvinte încurajătoare. So I've, I've taken out of these five chapters a few words that are words of encouragement for us in the midst of um, this virus. Și din aceste cinci capitole am scos câteva cuvinte care sunt cuvinte de încurajare și pentru noi în mijlocul acestui virus. It seems that the news cannot get worse, but it seems to get worse each time we hear it. Mi se pare că parcă nu pot să fie să vină vești mai proaste și mai rele, dar parcă de fiecare dată când le auzim ele sunt tot mai rele. And the conditions for the disciples are very similar as the Lord Jesus faced the crucifixion and they the disciples ran to an upper room to hide. Și situația ucenicilor era foarte asemănătoare pentru că Domnul Isus stătea în fața răstignirii și ucenicii au fugit în camera de sus ca să se ascundă. So John chapter 13 and verse 10 we have the first of three words that are words of encouragement. În Ioan capitolul 13 cu versetul 10 avem primul set de în aceste cuvinte de încurajare. The last few words say you are clean but not all. Ultimele cuvinte din versetul 10 spune și voi sunteți curați, dar nu toți. No matter what the virus says, no matter what the news says, the Lord Jesus is saying to us that if we trust Christ as our savior, we have been cleansed. Orice ar spune virusul, orice ar spune știrile, dacă noi ne credem în Domnul Isus Hristos, atunci El ne spune că noi am fost curățiți. This is not a doctor or a nurse saying these words, it's the Lord Jesus Christ. Și nu un doctor sau o asistentă ne spun aceste cuvinte, ci însuși Domnul Isus Hristos. He has said this several times before to the people that He healed. El a mai spus aceste lucruri și în alte situații oamenilor pe care îi vindecase. The woman who was caught in adultery, the Lord Jesus said, go and sin no more, you've been forgiven. De exemplu, femeii care a fost prins în păcat, Domnul Iisus i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, tu ai fost iertată. And so, many, many times, the Lord Jesus, as he continued his ministry, The disciples heard these words, you are clean because of uh, the forgiveness of sins. De aceea, de multe, multe ori pe parcursul lucrării sale, ucenicii au auzit aceste cuvinte rostite de Domnul Iisus. Du-te, ai fost curățat, păcatele tale au fost iertate. So I would ask you today, 2,000 years later, would the Lord Jesus say these words to you? De aceea eu aș vrea să te întreb și pe tine astăzi, două mii de ani mai târziu, ți-ar spune Domnul Iisus și ție aceste cuvinte? Last time we were together studying the word of God, we remember the Lord Jesus said to the man that he healed, be of good cheer, your sins are forgiven you. 
Ultima oară când am fost împreună studiind cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că Domnul Isus a spus acelui olou care a fost vindecat, Fii bucuros, du-te acasă bucuros, păcatele tale sunt iertate. And the scripture tells us that we are forgiven all our trespasses. Și scriptura ne spune că nouă ne au fost iertate toate fără de legile noastre. The apostle John says that blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all our unrighteousness. Apostolul Ioan ne spune că sângele Domnului Isus Hristos ne curățește de orice nelegiuire, de orice fără de lege. And so the contamination of their sin had been taken away because of their faith in the Lord Jesus Christ. Deci contaminarea produsă de păcat a fost ștearsă, a fost îndepărtată datorită credinței lor în Domnul Isus Hristos. Does that mean that these disciples would never sin again? Înseamnă asta că ucenicii n-aveau să mai păcătuiască deloc? And of course the answer is that they would sin again and Peter denied the Lord Jesus three times and that was sin. Și răspunsul este că ei aveau să mai păcătuiască. Petru după aceste cuvinte s-a lepădat de Domnul Isus de trei ori, ceea ce a fost păcat. And the sin of Peter by denying the Lord Jesus Christ did not mean that he was no longer a believer or a disciple. Și deși Petru s-a lepădat de Domnul Isus și a păcătuit, asta nu însemna că el nu mai era ucenicul Domnului, nu mai era urmașul Domnului. And the Lord Jesus, after the resurrection, approached Peter and asked him if he loved him, loved the Lord Jesus as he should. De fapt, după înviere, Domnul Isus l-a abordat pe Petru și l-a întrebat dacă îl iubește pe el așa cum ar trebui să o facă. The Lord Jesus didn't accuse him of sin, but he knew. And Peter knew that the fellowship that he had with Peter was severely damaged. Domnul Isus nu l-a acuzat pe Petru de păcatul lui, dar Domnul Isus știa, precum știa și Petru, că părtășia lor împreună a fost afectată grav. The, whor- the Lord Jesus healed some lepers and he could say to them, you are clean. Apoi Domnul Isus a vindecat leproși și lor le-a spus la fel, sunteți curați. He raised people from the dead and he could say to them, you are clean. Domnul Isus a înviat oameni din morți și le-a spus și lor, voi sunteți curați. And so the Lord Jesus, with these very encouraging words, begins these five chapters by telling the disciples that they have been cleansed of their sin. Și prin acest cuvânt foarte încurajator, Domnul Isus începe aceste cinci capitole spunându-le ucenicilor că ei au fost curățiți de păcatele lor. So their cleansing was a permanent work of God, forgiving their sin in Jesus Christ, both past, present and future. Deci curățirea lor a fost o lucrare permanentă a lui Dumnezeu, a fost o iertare a păcatelor trecute, prezente și viitoare. And we should be encouraged by reading these words of the lip, from the lips of the Lord Jesus. Și citind aceste cuvinte rostite de pe buzele Domnului Isus și noi ar trebui să fim încurajați. But he also says you are not all clean. Dar de asemenea, Domnul Isus spune și voi sunteți curați, dar nu toți. I wish that your chapel were filled with people, both those who have been cleansed and those who haven't been cleansed. Mi-aș dori ca adunarea dumneavoastră să fie plină de oameni, oameni care au fost curățiți și oameni care nu au fost curățiți. I said to the congregation this morning, suppose every one of you brought ten people uh, to the chapel this morning. Le-am spus fraților din adunarea unde a fost de dimineață, dacă fiecare dintre voi ar aduce la adunare zece oameni. And I could say to those 250 people, you are clean, but not all of you. Și eu aș putea să le spun celor 250 de oameni din adunare, sunteți curați, dar nu toți. What a wonderful experience it would be to have our chapel, our hall full of people Many of whom were not cleansed. Ce experiență minunată ar fi dacă adunarea ar fi plină de oameni, mulți dintre ei ne fiind încă curățiți. And what a joy for us as the preacher to teach the word of God to the believers and say you are clean 
But at the same time, saying to the unbelief, you are not clean. Și apoi ce bucurie ar fi pentru noi ca predicator să le spunem oamenilor, voi sunteți curat, dar nu toți ați fost curățiți. So the Lord Jesus saying to those twelve disciples, you are clean, but not all of you, referring to Judas. Domnul Iisus le-a spus celor 12 ucenici, voi sunteți curați, dar nu toți, și se referea la Iuda. And the chapter tells us that Judas went out, and it was night, because he was going to hand the Lord Jesus Christ over to the Jewish leaders. Capitolul ne spune mai departe că Iuda a ieșit afară, era noapte și el s-a dus să-l predea pe Domnul Iisus în mâinile liderilor religioși. The, man, the, uh, the virus and the disease is a great opportunity for us to say to people who, um, who are physically sick, they may be cleansed, they may be clean, or they may be cleansed. Virusul și boala aceasta este, reprezintă o oportunitate extraordinară pentru noi să le spunem oamenilor bolnavi că pot să fie curățiți, pot să fie iertați. As you share the gospel with your friends and neighbors and people you meet, you could ask them, are you clean? Dacă împărtășești Evanghelia cu vecinii, cu oamenii pe care îi înțelegi, cu colegii, poți să le pui această întrebare, ești tu curat? What will they say? Și ce ți-ar răspunde ei? Some of them will say, I don't have the virus. Unii ar spune, eu nu am virusul. You can say to them, well, I meant, do you have any sin that's not been cleansed? Și atunci tu poți să-i spui, păi eu mă refeream dacă ai vreun păcat care nu s-a fost curățit. Nope. Nobody can say today in our world, I am cleansed of the virus. Nimeni nu poate spune astăzi în lumea noastră, eu sunt curățit de virus. Even those who are vaccinated are getting sick and landing up in the hospital. Pentru că până și cei care s-au vaccinat se îmbolnăvesc și ajung la spital. So we should celebrate what the Lord Jesus says in saying to us, as he said to his disciples, you are clean. De ce ar trebui să sărbătorim, să ne bucurăm de ceea ce Domnul Iisus ne, spune, ne spune nouă și a spus și ucenicilor, voi sunteți curați. What a wonderful word for the Lord's Supper to say at the Lord's Supper, I have been cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Ce mesaj minunat este acesta pentru cina Domnului, să pot spune, eu am fost curățit prin sângele lui Hristos. You can get vaccinated against this disease, but it's not permanent, they tell us. Poți să te vaccinezi împotriva acestei boli, dar ți se spune că nu este ceva permanent. But the cleansing from our sin that the Lord Jesus Christ gives when we believe is a permanent cleansing of our past, our present, and our future. Dar atunci când credem în Domnul Isus, curățirea pe care o primim de la El, de boala păcatului, este trecută, prezentă și viitoare. Second words of encouragement that come from the Lord Jesus Christ are also very uh, significant for us today. Al doilea mesaj, cu cuvinte de încurajare a Domnului Isus. Din nou, sunt cuvinte foarte semnificative pentru noi astăzi. There are four words that are found in verse 3 of chapter 14. Sunt trei cuvinte pe care le găsim în capitolul 14 cu versetul 3. What did the Lord Jesus say to these disciples? Ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor? In this verse, he says, you will be also. Spune... Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În românește sunt patru. These are great and encouraging words for these disciples. Sunt cuvinte extraordinare și încurajatoare pentru ucenici. The Lord Jesus had opened this chapter by reminding the disciples and the Lord, at the Father, saying that he was coming home to the Father's house. Domnul Isus a început capitolul acesta spunându-le ucenicilor că el trebuia să se întoarcă acasă la Tatăl, în casa Tatălui. The Lord was saying, this is not my permanent home. Cu alte cuvinte, Domnul Isus spunea, aceasta nu este casa mea permanentă. That this is not my final home. Aceasta nu este casa mea finală. And he could say it in many different ways to let them know that he was going to leave this world 
and go to be with his father. Și i-a spus în mai multe feluri diferite că el trebuia să părăsească lumea aceasta și să meargă acasă la tatăl. And there are some very sad words attached to that when the Lord Jesus says to the disciples that uh, I'm going away, but you will receive the Holy Spirit. Și deși acestea au fost cuvinte triste când Domnul Iisus le spunea ucenicilor, eu voi pleca, mă voi duce, apoi vine cu încărajarea și spune, dar voi veți primi Duhul Sfânt. It's sad, I think, that so many who call themselves believers aren't uh, looking forward to the coming of the Lord Jesus or to their death and their being absent from the body and present with Christ. Și cred că este trist atunci când vezi că așa de mulți credincioși nu așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu Domnul sau plecarea lor, moartea lor, plecarea lor de pe pământul acesta ca să fie cu Domnul Iisus Hristos. The Lord Jesus said, I'm going away. And he said, sorrow has filled your heart. Domnul Iisus spune, v-am spus că mă duc și tristețea v-a umplut inima. Peter didn't want the Lord Jesus to go to glory. Ei nu vreau ca Domnul Isus să plece în slavă. In fact, Peter said that'll never happen to you. De fapt, Petru a spus așa ceva nu se va întâmpla niciodată, Doamne. But the comforting words are that we are going to be with Christ in the Father's house. Dar cuvintele de mângâiere este că și noi vom fi împreună cu Hristos în casa Tatălui. They thought maybe they would never see the Lord Jesus again. Poate că ucenicii au crezut că nu o să-L mai vadă niciodată pe Domnul Isus. But the Lord Jesus promised them, you will also be where I am going to be. De aceea Domnul Isus le promite și le spune că acolo unde sunt eu să fiți și voi. What a reunion we have to look forward to that we will be with Christ face to face. Ce reuniune trebuie să așteptăm și noi când vom fi împreună cu Hristos față în față. Does your faith in the coming of the Lord Jesus Christ give you the strength through this virus? Oare credința ta în venirea Domnului Isus Hristos îți dă putere, îți dă tărie în lumina acestui virus? Or is your faith in Christ weak? Sau poate că credința ta în Hristos este slabă? Let me put it this way. Permiteți să formulez altfel. Is your fear of dying greater than your faith in being with Christ? Este frica ta de moarte mai mare decât credința ta că vei fi împreună cu Hristos? Your fear of dying is greater. You have failed the test that the Lord is giving you. Dacă frica ta de moarte este mai mare, atunci ai picat în fața testului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Is your love for the Lord greater than your fear of dying or having the COVID? Este dragostea ta pentru Domnul mai mare decât frica că vei muri sau că te vei îmbolnăvi, că vei avea COVID? The Lord told us that we should not fear. Many times He said, fear not. Domnul ne-a spus să nu ne teme. De fapt, de multe ori a spus, nu te teme. So did He mean that we should not fear anything except this virus? Oare a spus El că ar trebui să nu ne temem de nimic cu excepția acestui virus? We seem to think that it's okay to have fear and terror in our hearts because of the virus. Mi se pare că uneori credem și mi se pare că e în regulă ca în inima noastră să avem teamă de boala aceasta, de virusul acesta. How it would be like the Lord Jesus saying, oh, you of little faith, when our fear is so great of this virus. O, oh, când teama noastră este așa de mare față de acest virus, parcă l auzim pe Domnul Iisus spunând, O, oh, ce puțină, ce mică vă este credința voastră. The promise and the prospect for us as believers is to be absent from the body and present with the Lord, perhaps through COVID. Pentru noi, promisiunea și perspectiva este că Vom pleca din trupul acesta, dar vom fi acasă cu Domnul. Poate chiar prin COVID, prin boala aceasta. Count how many times the Bible says, fear not, and see if we are obedient to that command. Numărați să vedeți de câte ori spune Biblia, nu te teme, și apoi haideți să vedem dacă suntem ascultători de porunca aceasta. The third thing the Lord Jesus says, you will live also. 
Al treilea lucru pe care Domnul Isus îi spune este și voi veți trăi. Verse 19 of chapter 14. În versetul 19 din capitolul 14. So our fear of the virus is so so strong that we don't have faith in God. Deci frica noastră de acest virus este așa de mare încât nu mai avem credință în Dumnezeu. So not only does he say that we are going to be together even if it's dealt by death through the virus, he said you will live also because of the resurrection. Deci Domnul Isus nu doar ne spune că vom fi împreună cu el, poate chiar prin virul, virusul acesta, dar de asemenea merge mai departe și spune și voi veți trăi. There are people who have lived almost a hundred years and they're terrified to die of the virus even though they are believers. Sunt oameni care au trăit aproape 100 de ani și totuși sunt îngroziți ca nu cumva să moară de virusul acesta, chiar dacă sunt credincioși în Domnul Isus. So we wear masks and so we we uh, we separate ourselves from each other. Și așa ne punem mască și așa ne separăm unii de alții. But that doesn't mean that we can't rejoice in the Lord and believe that it'll be better to be with Christ than to be here. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura în Domnul și nu putem crede că a fi cu Domnul este mult mai bine decât a fi aici într-o. Paul says it himself, to depart and be with Christ is far better. Pavel spune, să plec din trupul acesta și să fiu împreună cu Hristos este mult mai bine. Would we rather live in a world that is perishing and putrid and sick and dying? And Oare, pre- from this body with Christ? Oare preferăm noi mai mult să rămânem în trupul acesta, să trăim în această lume atât de păcătoasă, atât de bolnavă, atât de muritoare, în loc să preferăm să fim împreună cu Hristos? We will share His resurrection life. Vom fi și noi părtași la viața Lui de înviere. If Christ had not been raised from the grave, then we should be filled with fear of this virus. Dacă Hristos n-ar fi înviat din morți, atunci ar fi trebuit să fim plini de frică față de virusul acesta. Well, I ask again, is your fear of the virus greater than your faith in the resurrection atunci, that is one of us? Întreb din nou, este frica ta de acest virus mai mare decât dorința ta și credința ta în înviere? My brothers and sisters, this is a test that the Lord is giving the world and the church. Frașii și surori, acesta este un test pe care Dumnezeu l-a dat lumii și bisericii. He wants our faith in the same way that he wanted faith by his disciples in his resurrection. El dorește credința noastră la fel de mult cum a dorit și credința ucenicilor în înviere. Those disciples didn't understand there in the upper room the greatness of the salvation and the glory of their his resurrection. Ucenicii fiind acolo în camera de sus nu înțelegeau încă măreția mântuirii și slava învierii. But on the day of Pentecost, the Holy Spirit was going to come and fill those eleven disciples and help them understand the blessing of resurrection. Dar în ziua rusanilor, Duhul Sfânt avea să vină și să iumple pe acești 11 ucenici ca ei să înțeleagă măreția mântuirii și slava învierii. Each one of those eleven disciples were dramatically changed because of the coming of the Holy Spirit. Fiecare din acești 11 ucenici a fost transformat într-un mod miraculos datorită povărârii Duhului Sfânt. But in the upper room, they were filled with unbelief and misunderstanding and, uh, and, and fear and sorrow. Dar în camera de sus, ei erau plini de necredință, de teamă, de durere, de o înțelegere greșită. So let me ask you, are you like the disciples in the upper room or are you like the disciples on the day of Pentecost? De aceea permitem să te întreb, ești tu ca ucenicii din camera de sus sau ca ucenicii din ziua de Rusalii? We don't have to wait for the coming of the Holy Spirit. He comes to live in us the moment we believe. Noi nu trebuie să mai așteptăm pogorârea Duhului Sfânt pentru că El a venit să locuiască noi în momentul în care am crezut. 
We have so much more than the disciples had in the upper room. Vedeți, noi avem mult mai multe lucruri decât aveau ucenici acolo în camera de sus. Why do we display the same fears and unbelief and anxiety and sorrow that the disciples showed? Și atunci, de ce mai arătăm aceeași teamă, neîncredere, necredință, durere, cum au arătat ucenicii acolo în camera de sus? So the next encouraging words are found in the next chapter, chapter 15, in verse 15. Următoarele cuvinte încurajatoare le găsim în următorul capitol, în capitolul 15, cu versetul 15. He said, I call you friends. Domnul Iisus spune aici, v-am numit prieteni. What a wonderful relationship the Lord Jesus was trying to develop with these 11 disciples. Ce relație minunată încerca Domnul Iisus să formeze, să dezvolte împreună cu ucenicii Lui. Judas' rejection of the Lord Jesus meant that he could not be like a friend to the Lord Jesus. Faptul că Iuda l-a respins pe Domnul Isus a însemnat că el nu putea să fie un prieten al Domnului Isus. How many times did the Lord Jesus treat his disciples as friends, telling them exactly what he was going to do? Oare de câte ori nu i-a tratat Domnul Isus pe ucenicii lui ca prieteni, spunându-le ce avea de gând să facă? What does the word friend mean to us? Ce înseamnă pentru noi cuvântul acesta prieten? Proverbs says a friend loves at all times. Cartea Proverbe spune că un prieten iubește întotdeauna, în orice vreme. There are many people that you might call friends, like on Facebook, which who are not really friends. Sunt mulți oameni la care le spui prieteni, cum ar fi pe Facebook, dar care de fapt nu sunt prieteni. A friend is somebody who can be trusted with all of the events in my life. Un prieten este omul în care, în care pot să am încredere și să-i spun toate evenimentele din viața mea. The Lord, the, 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 the author of the proverb says there is a friend that sticks closer than a brother. Tot în cartea proverbe spune că este un prieten care îți rămâne și îți este mai aproape decât un frate. And the Lord Jesus said, even when he went to the Garden of Gethsemane, He was expecting that they would provide some encouragement. Și chiar și atunci când mergea în grădina Ghețiman, Domnul Iisus se aștepta ca ei să găsească încurajare în cuvintele lui. But they all forsook him and fled. Dar știm că toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. A friend provides intimate relationship and intimate fellowship. Un prieten este acela care îți oferă o relație intimă, o părtășie intimă. James tells us that we are to have the friendship that the Lord Jesus Christ offers us. Iacov spune că ar trebui să ne bucurăm de prietenia pe care Domnul Isus ne oferă. And so I ask you this, um, this, this evening, are you a friend of the Lord Jesus Christ? De ce aș vrea să te întreb în seara aceasta, ești tu un prieten al Domnului Isus Hristos? These friends that he called friends were going to disappoint, disappoint him in the next few hours. Ucenicii pe care el i-a numit prieteni aici aveau să-l dezamăgească pe Domnul în câteva ore. And the Lord Jesus Christ needed as, a, as the God-man the encouragement and comfort that would come from his 11 disciples. Și Domnul Isus ca și Dumnezeu om avea nevoie de încurajarea pe care puteau să i-o ofere ucenicii. Himself says to Abraham that he was a friend. Uh, Abraham was a friend of God. Știm că Dumnezeu spunând vorbind despre Avram a spus că Avram era prietenul lui. But it wasn't until the Holy Spirit came on the day of Pentecost that these disciples actually acted as friends of the Lord Jesus Christ. Dar numai atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua rusalilor, ucenicii aceștia au început să se comporte ca prieteni ai Domnului Isus Hristos. The joy for those disciples who had stumbled and fallen and would do it again. To Ce be called bu- friends of the Lord Jesus. Ce bucurie a fost pentru ucenici să fie numiți prieteni Domnului Isus, deși S-au potignit, au căzut, au greșit și aveau să mai facă în timpul vieții. So we are responsible to be intimate with the Lord Jesus Christ and be able to share our heart with Him because 
He wants us to be co- one, uh, he wants to call us his friends. Deci noi avem responsabilitatea aceasta să fim intimi cu Domnul Isus, să împărtășim lui inima noastră, gândurile noastre, viața noastră, pentru că el vrea să ne numească prieteni. We have three more. Do we have time for them or what time are we supposed to finish? Mai avem încă trei cuvinte, trei mesaje. Mai avem timp să le împărtășim împreună? Yes, we're okay. We're okay. Go to another half an hour? Okay. <laughs> I can't see all the people leaving. <laughs> In chapter 15 and verse 19, we have a reminder to these disciples of their identity. In chapter 15, with verse 19, Domnul Iisus le aduce aminte ucenicilor de identitatea lor. He says to his disciples, you are not of the world. Și le spune, voi nu sunteți din lume. What a wonderful statement the Lord Jesus could make of those disciples. Ce afirmație minunată a putut să facă Domnul Isus despre ucenicii lui. These disciples had been acting as if they were a part of the world. Ucenicii aceștia s-au comportat ca și când ei erau parte din lume. What was the attitude of the world toward the Lord Jesus? Care era atitudinea lumii față de Domnul Isus? While the Lord Jesus was talking to the disciples in the upper room, Judas was gathering the leaders of Israel to destroy the Lord Jesus. În timp ce Domnul Isus vorbea aici în camera de sus, Iuda i-a adunat pe liderii acelei lumi, liderii religioși, ca să vină împotriva Domnului Isus. He tells us in chapter 15 that the world hates them. Și Domnul Isus le spune în capitolul 15 că lumea îi urăște. He said, if they hate me, they'll hate you. Și Domnul Isus spune, dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. I don't know that the disciples understood that when they were in the, the upper room. Și nu cred că ucenicii au înțeles lucrul acesta atunci când erau acolo în camera de sus. But the goal of the Lord Jesus for the disciples was that they would be like Christ not like the world. Dar ținta și scopul Domnului Isus pentru ucenici era ca ei să fie asemenea lui Hristos și nu asemenea lumii. You see the Lord, the Lord Jesus could see what the disciples couldn't see. Vedeți dumneavoastră Domnul Isus vedea ceea ce ucenicii nu puteau să vadă. The characteristics of these disciples was a sad commentary on their unbelief and their fear and their sorrow. Dacă privim la ucenicii aceștia, ei erau așa o imagine tristă, de necredință, de teamă, de durere. The world has as its philosophy self-preservation. Lumea are ca și filozofia ei păstrarea sinelui. And the Lord Jesus is telling these disciples that that is going to be the, the, the message of the world to them. Și Domnul Isus le spunea ucenicilor că acesta avea să fie mesajul lumii pentru ei. So what about this gospel of salvation that we hear and believe? Și cum este cu această evanghelie, acest mesaj al evangheliei pe care îl auzim și îl credem? The disciples did not know the transformation that would take place in their life in a few weeks. Ucenicii nu știau încă ce transformare urma să aibă loc în viața lor în câteva săptămâni. The end of chapter 17, the beginning of chapter 18, they go to the Garden of Gethsemane. La sfârșitul capitolului 17 și începutul capitolului 18, ei au mers în grădina Gethsemane. There the Lord Jesus would pray with uh, sweat-like blood about the encounter at the cross. Și acolo Domnul Isus avea să se roage, iar sudoarea lui să se transforme în picături de sânge la gândul a ceea ce avea să se întâmple la cruce. And the Lord Jesus warned them, watch and pray so you don't get the temptation. Și Domnul Isus i-a avertizat pe ucenici, a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. What was the temptation? Care era ispita? It was to fall asleep when the Lord Jesus needed the words of encouragement. Ispita era ca ei să doarmă când Domnul Isus avea nevoie de cuvinte de încurajare. They were very much of the world at this point. Deci vedeți, în punctul acesta, ei erau foarte mult în lume. 
But on the day of Pentecost, they would be changed dramatically by the work of the Spirit of God in their life. Dar în ziua rostavilor aveau să fie schimbați într-un mod dramatic de lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. What is the goal of the Lord Jesus and the Father for us as believers in our perishing world? Care este ținta Domnului Isus și a lui Dumnezeu pentru noi ca și copii ai lui în această lume pieritoare? The Lord Jesus had already told them. Domnul Isus a spus o deja. He said, in the way in which you are like me, you will be rejected by the world. Domnul Iisus a spus, atunci când voi sunteți ca mine și voi veți fi respinși de lume. And the same thing is true for us. Și acest lucru este adevărat și pentru noi. The more we are like the Lord Jesus Christ, the more we are going to be hated by the world. Cu cât ne vom asemăna mai mult cu Domnul Isus, cu atât mai urâți vom fi de lume. The sad truth is that many of us who profess to be Christians are no different than the world around us. Adevărul trist este că mulți dintre noi care afirmăm că suntem creștini nu suntem cu nimic diferit de lumea de lumea noastră. Think of your fear regarding this virus. Uită-te la teama ta cu privire la virusul acesta. You have the blessing and promise of resurrection and being with Christ. Tu ai binecuvântarea și promisiunea învierii și a veșniciei cu Hristos. And still you are filled with fear. Și totuși ești plin de teamă. But the world doesn't have the presence and promise of the Lord Jesus Christ. Dar lumea nu are prezența și promisiunea Domnului Isus Hristos. He pray that their fear of dying would be the means of them trusting Christ. Și noi ne rugăm ca prin teama aceasta de moarte ei să se întoarcă la Domnul Isus Hristos. Do you know somebody who is terrified and filled with fear about this virus? Cunoști pe cineva care este îngrozit, este înspăimântat de virusul acesta? Trade your fear in for faith and go and visit them and tell them that you are not terrified by this. Înlocuiește teama ta cu credința în Dumnezeu și du-te și spune acestei persoane că tu nu ești îngrozită de îngrozit de virus. Have you admitted that you have this fear and this anxiety regarding the virus? Ai recunoscut tu că ai această teamă, această îngrijorare de acest virus? If so, you have the world's ideas and philosophies. Dacă da, atunci înseamnă că tu ești plin de filozofiile și ideile acestei lumi. In preparation for this study, I prayed that those of you who come to the meeting would be able to set aside your fears for faith in Jesus Christ and His Word. Atunci când mi-am pregătit studiul acesta, m-am tot rugat Domnului ca tu să fii gata să schimbi, să înlocuiești teama de virusul acesta cu credința în Domnul Isus în învierea Lui. Remember the goal that God has for us is to be like His Son. Aduceți-vă aminte că ținta pe care Dumnezeu o are pentru noi este ca să fim asemenea lui Său. His Son went through far more than you and I are going through, particularly with this virus. Fiul său a trecut prin mult mai multe decât trecem noi, chiar și cu virusul acesta. Maybe you should question whether or not you are a true believer if you have this kind of fear. Poate că ar trebui să te întrebi dacă tu ești cu adevărat un credincios, dacă ești un plu de o astfel de teamă. Maybe your faith has failed you. Poate că credința ta te-a lăsat, a ieșuat. And you need to confess to the Lord that you have failed the test that he brought into your life. Atunci trebuie să vii la Domnul și să recunoști că ai picat în fața acestui test pe care el a adus în viața ta. There are many other things that characterize us that is worldly beyond the virus and our fears. Apoi sunt multe alte lucruri care ne pot caracteriza pe noi ca fiind oameni lumești, dincolo de virusul acesta și de teamă. Again, the world was in chaos and perishing during the time that the Lord Jesus was preparing for the crucifixion. Din nou, lumea era într-un haos și era, se îndrepta spre pierzare în vremea aceasta când Domnul Iisus se pregătea de răstignire. 
But we have so much more. We have the Holy Spirit and the Word of God and the Church to encourage us and put away our fears. Dar noi avem astăzi mult mai multe. Avem Duhul Sfânt, avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem Biserica ca să ne ajute, să ne încurajeze, să trecem prin această perioadă și să lăsăm deoparte teama. Again, can we hear the Lord Jesus saying to us, you are not of the world? Din nou îl putem auzi pe Domnul Isus spunând de ne și nouă, voi nu sunteți din lume. Or maybe he would look at our life and in our heart and see the fear and the, and the uh, sorrow and pain and he would say to us, you are just like the world. Sau poate că Domnul Isus privind în inima noastră, vede teama, vede durerea, vede tristețea și ne spune, tu ești exact ca lumea. What a dramatic difference between us and the world if our faith in Christ and his word is greater than our fear of this virus. Cât de dramatic ar fi diferența între noi și lumea aceasta dacă inima noastră ar fi plină de credință și nu de teamă și de durere și de spaimă în fața acestui virus. So I ask you to ask yourself are these words true of me? You are not of the world. De aceea eu te întreb pe tine ca tu să te întrebi pe tine însuți. Sunt aceste cuvinte adevărate în ceea ce mă privește pe mine? Voi nu sunteți din lume. The next words that the Lord Jesus gave as encouragement are found in chapter 16, verses 20 and 22. Următoarele cuvinte de încurajare date de Domnul Isus sunt în capitolul 16, versetele 20 la 22. Here the Lord Jesus is referring to the birth process that a woman goes through when she is pregnant. Domnul Isus se referea aici pe cea referință la procesul nașterii prin care trece o femeie însărcinată. You know and I know that I don't have the practical experience of a woman giving birth and the pain that goes with it. Dumneavoastră știți, după cum știu și eu, că eu personal nu am experiența aceasta practică în care să fi suferit durerile nașterii și să fi dat naștere. But I don't have a problem having faith in the words of the Lord Jesus and of the Bible. Dar nu am o problemă în a avea credință în cuvintele Domnului Isus de aici din Biblie. What did the Lord Jesus uh, take away from this example to say to these disciples? Ce a vrut Domnul Isus să spună ucenicilor prin exemplul acesta? Your joy no one will take from you. Bucuria voastră nu o va răpi nimeni. He says that that takes place in the life of a woman who after nine months of carrying a child finally gives birth. Și spune că această bucurie există și într-o femeie care după nouă luni care a purtat copilul în sfârșit îi dă naștere. Of course, there weren't any painkillers that they were able to take during Peter's day or the, the Lord's day in John uh, 16. And the pain of childbirth was promised by God way back in Genesis chapter 3. Și durerile nașterii au fost promise de Dumnezeu încă din Geneza, capitolul 3. And in talking to mothers, I've heard them say, the greatest joy I've had in my life is the birth of my child. Și vorbind adesea cu diferite mame, le-am auzit spunând, cea mai mare bucurie pe care am avut-o în viața mea a fost când am dat naștere copilului meu. So, though we as men can't share that exact joy, We can share that joy as the father of that child. Deci, deși noi ca și bărbați nu putem împărtăși exact bucuria femeilor, totuși avem și noi bucuria noastră ca și tați ai copiilor. And the amazing reference to the Lord, the Lord Jesus said, your joy no one can will take from you. Și apoi Domnul Isus face aplicația, referința și spune, nimeni nu vă va răpi bucuria voastră la sfârșitul versetului 22. But it seems like many parents lose the joy of the birth of that child because of the sin nature that manifests itself in that child. 
dar se pare că adesea părinții par să-și piardă bucuria pe care au avut-o la nașterea copilului, odată ce văd firea păcătoasă la lucru în copil. But raising children is not a, often a, always a pleasant experience. Și creșterea copiilor nu este întotdeauna o experiență plăcută. Children go their own way, do their own things, deny what their parents believe. Deoarece copiii merg pe drumul lor, iau deciziile lor și adesea se leapădă de ceea ce cred părinților. In many parents because of those difficult times lose the joy of their salvation. Și din pricina acelor momente dificile, mulți părinți își pierd bucuria mântuirii. But the promise is still true that as we abide in Christ and understand the blessings of Christ, we need never lose that joy. Dar promisiunea aceasta rămâne adevărată. Dacă noi rămânem în Hristos, dacă ne agățăm de promisiunile lui Hristos, niciodată nu vom pierde bucuria aceea. We can remind ourselves as we face the difficulties of raising children that our joy may not be in our children as much as it is in the Lord. Și atunci când ne confruntăm cu greutăți în creșterea copiilor noștri, să ne aducem aminte că bucuria noastră nu stă atât de mult în copiii noștri, precum stă în Domnul. John says uh, that his, one of his greatest joys is to have his children walking in truth. Ioan spune că una din cele mai mari bucurii a lui este să-i vadă pe copiii lui umblând în adevăr. But I can tell you that there are many parents who are very unhappy with their children because they reject Christ and the work of the cross. Dar eu vă pot spune că sunt mulți părinți nefericiți din pricina faptului că copiilor îl resping pe Hristos și s-au îndepărtat de crucea lui. On what basis can the Lord Jesus say you'll not lose your joy? Și atunci pe ce bază a putut Domnul Isus să spună nimeni nu vă va răpi bucuria voastră? Răspunsul ne este dat în capitolul 15 cu versetul 11. He says that my joy might remain in you and that your joy might be full. Spune pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. The Lord Jesus says that our joy is resident in Christ. Domnul Isus spune că bucuria noastră își are rădăcina în Hristos. So let me ask you a question. Atunci permiteți-mi să vă pun o întrebare. Can you lose your joy? Îți poți pierde tu bucuria? I didn't hear you. Am <laughs> Let me ask you this question. Can you lose Christ? Atunci permiteți să vă pun o altă întrebare. Îl poți pierde pe Hristos? Christ is a permanent gift to us and Christ is our joy. Hristos este un dar permanent dat nouă și Hristos este bucuria noastră. We may not appreciate or love or or rejoice in Christ as we should. S-ar putea ca adesea să nu apreciem dragostea noastră pentru El sau să nu ne bucurăm în Hristos așa cum ar trebui să facem. Christ cannot be taken away from us. Hristos nu ne poate fi luat. The Lord Jesus says in the Gospel of John that no man can take us out of the Father's hand. Domnul I and the Father are one. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan că nimeni nu ne va smulge din mâna Tatălui, eu și Tatăl luna suntem. So you may not appreciate your joy. S-ar putea ca tu să nu apreciezi bucuria. You may not appreciate your joy. S-ar putea ca tu să nu însușești bucuria. You may not employ your joy. S-ar, pu- s-ar putea ca tu să nu folosești bucuria. But your joy no one can take from you. Dar bucuria aceasta nimeni nu ți-o poate răpi. There are many who call themselves Christians who are more concerned about their happiness than they are about their joy. Sunt mulți oameni care se numesc creștini, dar care sunt mai preocupați de fericirea lor decât de bucuria lor. Happiness is based upon what happens in your life. Fericirea se bazează sau este legată de ceea ce se întâmplă în viața noastră. You don't get the, if you don't get the virus, you'd be happy. Dacă nu iei virusul, ești fericit. 
But if you got the virus, then you'd say, I'm not happy. Dar dacă ai luat virusul, spui, nu mai sunt fericit. So, happiness is based upon what happens, and that changes every day. Deci, fericirea este legată de ceea ce se întâmplă. Și ea se schimbă în fiecare zi. But joy is based upon believing the truth of the word of God and the words of Christ. Dar bucuria se bazează pe credința în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile lui Hristos. So, let's put these words in our mind in a very safe place. Your joy no one can take from you. Așa că haideți să luăm cuvintele acestea și să le punem într-un loc sigur în mintea noastră. Nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. There are many believers who have been martyred for their faith and have they have died with joy in their heart and on their lips. Au fost mulți credincioși uciși pentru credința lor și au murit cu bucurie în inimă și cu bucurie pe fețele lor. Joy is a practical blessing that we need every day of our life. Bucuria este o binecuvântare practică de care avem nevoie în fiecare zi a vieții noastre. You can recover the appreciation of your joy if you'll have greater faith in Christ than in the world and its virus. Dacă ai o credință mai mare în Hristos decât în lumea aceasta și în virusul acesta, atunci poți începe să descoperi tot mai mult bucuria aceasta. And it is a permanent blessing that we will carry into eternity. Și această bucurie este o binecuvântare permanentă care o vom duce cu noi în veșnicie. The last words of encouragement come from chapter 17 in verse 10. Ultimele cuvinte de încurajare le găsim în capitolul 17 cu versetul 10. I am glorified in them. Eu sunt proslăvit în ei. Here the Lord Jesus is telling his disciples that they are going to be bringing glory to him. Domnul Isus le spunea aici ucenicilor că ei urmau să i aducă lui slavă. What does the word glory mean? Și ce înseamnă cuvântul slavă? It means to display excellently. Înseamnă să manifesti, să arăți excelență. When you are filled with fear in your heart, surely it shows up on your face. Atunci când tu ești plin de teamă în inima ta, cu siguranță lucrul acesta se vede și pe fața ta. And that fear in your heart and on your face does not put Christ in excellent display. Și teama aceea din inima și de pe fața ta nu îl prezintă pe Hristos într-un mod excelent. Because what was going to happen in the next couple of chapters in John? Pentru că ce urma să se întâmple în următoarele capitole din Ioan? Chapter 18, they go to the Garden of Gethsemane. În capitolul 18 s-au dus în grădina Gethsemane. The disciples fall asleep. Ucenicii au adormit. Judas arise with his army. Iuda a sosit cu armata lui. They all forsake him and flee. Toți l-au părăsit pe Domnul Isus și au fugit. Peter and John regather for the trial of the Lord Jesus. Petru și Ioan se reîntâlnesc și se duc să participe la procesul Domnului Isus. And three, three times there he says, I don't know this man. Și de trei ori acolo Petru spune, nu-l cunosc pe omul acesta. Is that putting Christ in excellent display? Oare în felul acesta l-a pus Petru pe Hristos, l-a prezentat Petru pe Hristos într-un mod excelent? Your fear of this virus doesn't put Christ in excellent display. Teama ta de acest virus nu îl prezintă pe Hristos într-un mod excelent. Your face wrinkled by all of these anxieties and sorrows don't show Christ glorified. Fața ta încruntată de teamă, de îngrijorare, de boală, de virus nu îl arată pe Hristos într-un mod excelent lumii. You may talk more about the virus than you talk about the Lord. Poate că vorbești mai mult despre virus decât vorbești despre Domnul. You may spend more time listening to the world about the virus than reading the word of God. Poate că petreci mai mult timp ascultând ce spune lumea despre virus decât citind cuvântul lui Dumnezeu. You may not come to the meeting because you're so afraid of catching the virus. De fapt, poate că de multe ori nu vii la adunare de teama de a nu lua virusul. 
And so the precious words of the Lord Jesus to the disciples were, I am glorified in them. Cuvintele prețioase rostite de Domnul Isus ucenicilor au fost, Eu sunt proslăvit în ei. How can he say that? Cum a putut Domnul să spună asta? Lord Jesus looked forward to the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Păi Domnul Iisus privea înainte la pogorârea Duhului Sfânt în ziua Rusalilor. Pogorârea Duhului Sfânt avea să înlocuiască teama lor cu o mare credință. Their sorrow at the death and resurrection of Christ would be turned into a celebration of the work of the cross and the resurrection. Durerea lor și suferința lor la, ră- la răzbunirea Domnului Iisus avea să fie transformată într-o mare bucurie și o sărbătoare la gândul răzbunirii și a mântuirii. The emptiness of their heart would be filled with the power of the gospel. Goliciunea inimii lor avea să fie umplută de puterea Evangheliei. But they didn't have the Holy Spirit and they didn't have the word of God. Dar în punctul acesta ei nu aveau Duhul Sfânt și nu aveau Cuvântul lui Dumnezeu. But you do. Dar voi îl aveți. If you're a believer in Jesus Christ, you have all the blessings and gifts that the Lord Jesus could give you. Dacă tu ești credincios în Domnul Isus, atunci ai toate binecuvântările și toate darurile pe care ți le-ar putea da Domnul Isus. All of these 11 disciples faced martyrdom because of their faith in Jesus Christ. Toți acești 11 ucenici au murit ca martiri datorită credinței lor în Domnul Isus Hristos. And to the best of our knowledge, all of them were martyred. Și din câte știm noi, cu toții au fost martirizați. And it was because of their great faith in the words of the Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit that they could face martyrdom. Dar datorită credinței lor în Domnul Isus Hristos și a puterii Duhului Sfânt au putut să meargă la moarte ca martiri. We know that many of our brothers and sisters are facing martyrdom in many countries around the world. Știm că și astăzi mulți din frații și surorile noastre în multe țări din lume mor ca martiri. Most of us are not facing that kind of martyrdom and sacrifice. Cei mai mulți dintre noi nu suntem în situația aceasta în care să ne jerfim și să murim ca martiri pentru Domnul. What we are facing is maybe I'll catch the virus and die. Cu ceea ce ne confruntăm noi este poate că voi lua virusul acesta și voi muri. And we are filled with fear even though we confess that we are believers in Jesus Christ. Și suntem plini de teamă chiar dacă mărturisim că suntem credincioși în Domnul Isus. In the midst of these problems and this pandemic, the Lord Jesus wants us to glorify him in our lives. În mijlocul acestui virus și acestei pandemii, Domnul Isus vrea ca noi să l proslăvim pe el în viața noastră. Fear does not glorify Christ. El vrea ca noi să-L proslăvim pe Hristos și teama nu-L proslăvește. So many times the Lord Jesus commanded His disciples, fear not. Și mă de câte ori Domnul Iisus nu le-a spus ucenicilor săi, nu te teme. Paul says in Ephesians that we should be to the praise of His glory. Pavel spune în Efesen că noi trebuie să trăim spre lauda slavei Lui. In the midst of very, very difficult circumstances, medically, we still should be able to praise the Lord and be like the Lord Jesus Christ. Și chiar și în mijlocul circumstanțelor foarte dificile, chiar și din punct de vedere medical, tot ar trebui să-L proslăvim pe Hristos. And Galatians tells us the fruit of the Spirit is love. Joy and peace. Și apoi tot ni se, ni se spune, tot Pavel spune că roata Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea. So I know that the things in Europe and Western Europe, Eastern Europe is increasing in the virus and the pandemic. Știu din câte am văzut că în Europa și mai mult în Europa de Est încep să crească cazurile de boală și de pandemie. And it is a time when we as believers must manifest the fact that we belong to the Lord Jesus Christ and we live or die for His glory. 
Și este o perioadă în care noi, ca și credincioși, trebuie să-L proslăvim pe Hristos și să arătăm că suntem mai Lui, fie că trăim, fie că murim. So I trust that your faith will be greatly increased by our study today. Deci mă rog ca credința voastră să fie mărită în urma acestui studiu de astăzi. Your faith in the Word of God. Credința voastră în Cuvântul lui Dumnezeu. Your faith in Christ. Și mai mult credința în Hristos. Your, your faith in life. Credința în viața lui. Your, life, your faith in death. Și credința în moarte. There isn't anything that the Lord allows in our life that should not uh, be, not exercise our faith. Să nu existe niciun lucru în viața noastră în care să nu arătăm credință. And I hope that your fears pass away as the sand by the seashore. Și sper că teama ta va fi dusă, va fi luată așa cum este luat nisipul pe malul mării. Let us give thanks. Haideți să mulțumim Domnului. Father, we're grateful to you again for these amazing words from the lips of the Lord Jesus Christ. Tatăl nostru, vrem să ți mulțumim din nou pentru aceste cuvinte extraordinare de pe buzele Domnului Isus Hristos. We need to hear them not only today, but every day of our lives. We ought to marinate our mind with these encouraging thoughts. Și Doamne, avem nevoie să le auzim nu doar astăzi, ci în fiecare zi a vieții noastre să ne aducem aminte și să medităm la gândurile acestea încurajatoare. We confess today that our hearts are tempted to be filled with fear rather than faith. Doamne, mărturisim astăzi că inimile noastre sunt tentate să fie umplute de teamă mai degrabă decât de credință. We want to renounce our fears and celebrate our faith in the Lord Jesus Christ. Doamne, vrem să renunțăm la temerile noastre și să ne bucurăm de credința în Domnul Isus Hristos. Thank you for your Holy Spirit who has brought us together and caused us to contemplate these words. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne-a adus împreună și ne încurajează să medităm la gândurile acestea. Pray that the church in Romania will be strong in the midst of very, very difficult circumstances. Doamne, mă rog ca biserica din România să fie tare, să fie puternică în mijlocul situațiilor foarte, foarte dificile. May the world see that we've been with the Lord Jesus Christ and learned enough about Him to be like Him. Doamne, fă ca lumea să vadă că am umblat, am fost cu Domnul Isus Hristos și că se mânăm cu El. We thank you for meeting with us and blessing your word as you said you would do. Mulțumim că tu ai fost în întâlnire împreună cu noi și ai binecuvântat cuvântul tău după cum ai promis că vei face. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. În numele Domnului Isus Hristos. Amen. Amen. Amen.